Salam alaikum les gars, c'est Hous. Et si aujourd'hui on a sorti le costume et la cravate, c'est parce que c'est un grand jour. On s'attaque au personnage de Saul Goodman de la série Better Call Saul. Et si on est là, c'est parce que c'est pas du Game of Thrones, c'est pas du The Wire, mais c'est du sérieux. It's showtime, folks. Au début de la série, le personnage nous introduit sous le nom Jimmy McGill. C'est un avocat commis d'office, t'entends tant bien que mal par son sens de la comédie et ses ruses de défendre les petits criminels débiles et juvéniles. Peu après, nous est présenté un alter ego qui le suivra tout le long de la série, Sleeping Jimmy. Sleeping Jimmy est un arnaqueur. Il est rusé, il est filou, il est malin, et c'est un showman. On apprendra par la suite que cette personnalité est comme un vieux démon qu'il a tenté d'enterrer en suivant les pas de son grand frère. Après avoir chié depuis un toit ouvrant et avoir risqué la prison, son frère l'a défendu en échange du fait qu'il le rejoigne à Albuquerque et mène une vie sérieuse. Il a quitté Cicero, son cadre et ses mauvaises habitudes pour venir s'installer près de son frère, travailler dans son cabinet, tout en menant en parallèle des études de droit. L'association de Sleeping Jimmy et de la personne de James McGill nous donnera le premier costume de notre personnage, Jimmy McGill. Peu après dans la série, plusieurs raisons que nous évoquerons dans le point suivant, le pouce a délaissé le costume de Jimmy McGill et de Sleeping Jimmy pour celui de sa version la plus professionnelle, James M. McGill. James M. McGill est un avocat honnête, sérieux, professionnel qui n'hésite pas à défendre les oubliés comme les aînés avec l'affaire Sandpiper. Son travail et son sérieux lui ont permis de passer d'un simple avocat commis d'office à un avocat travaillant dans un grand cabinet. Il incarne la justice, selon le modèle qu'a fait l'américain bien sûr. Le naturel revient au galop et ce personnage de James M. McGill l'ennuie et surtout l'enferme. C'est donc là que Sleeping Jimmy refera surface pour qu'il se fasse licencier. Pas près de s'arrêter en si bon chemin, il devra néanmoins faire face au hiatus d'un an causé par le procès intenté par Chuck. Lors de son retour dans la profession, il n'est plus simplement Sleeping Jimmy McGill. Il est sa forme la plus aboutie. It's all good, man. Et comme il le dit lui-même, I'm not a lawyer, I'm a magician. Plus qu'un magicien, c'est une véritable ordure. Fausse preuve, malhonnêteté, mensonge, cupidité, ami du plus grand baron de la drogue, Voici une liste non exhaustive qui sert à définir Saul Goodman. S'il en arrive jusqu'à de telles atrocités, c'est uniquement parce qu'il s'y amuse. Il le fait donc par pur égoïsme. Tout au long de la série, en passant de Jimmy McGill à James M. McGill à Saul Goodman, le personnage incarné par Bob Odenkirk a subi des changements subtils. Tellement subtils que si l'on prenons le début et la fin, nous avons un personnage totalement différent. À force de s'écouter, Jimmy McGill est passé d'un avocat dont la fin justifiait les moyens, à un avocat sans foi ni loi. Mais cette transformation est-elle uniquement due au fait que Jimmy écoute ses mauvais penchants Si Jimmy finit par devenir ce que son égoïsme lui pousse à être, ça n'a pas toujours été le cas. Bien au contraire, il a souvent fait preuve d'altruisme pour les siens. Et ça, parce que Jimmy se construit à travers ceux qu'il aime et l'approbation de ces derniers. Tous les moments de bascule évoqués dans la première partie peuvent être expliqués par la reconnaissance ou non de ses pères. C'est pour son frère qu'il embrasse des études d'avocat par correspondance à l'université des Samoa. C'est également pour lui qu'il délaisse les junkies qui chient dans la rue et les voleurs de gang pour se consacrer au dossier Sandpiper. C'est pour Kim qu'il accepte le poste chez Davis and Main alors que lui préférait s'amuser en scamant des hommes d'affaires. C'est également pour elle qu'il délaissera le dossier des Kettleman alors que l'argent et la gloire frappaient à la porte. Tous ces efforts ont été consentis par amour pour les siens, par volonté de les rendre fiers, par volonté de ne pas les décevoir. Malgré tout ça, on continue à le voir comme ses erreurs du passé et on n'accepte pas son changement. Chuck ne veut pas de lui chez HHM. Malgré son travail immense qu'il a fait sur le dossier Sandpiper, il continue à le voir comme le petit filou rusé qui a causé la mort de son père en tapant dans la caisse de l'épicerie. Il ne voit que ses erreurs du passé et prétend que malgré tous les regrets qu'il feint, il ne changera jamais. Même constat pour Kim, qui ne veut pas s'associer avec Jimmy McGill en tant qu'avocate. Ses manques d'approbation affirment d'un côté son changement de nom par désaffiliation de son frère Chuck à travers qui tout le monde le voit, mais par la même occasion l'affirmation de sa personnalité naturelle qu'il contenait par amour pour Kim. Kim et surtout Chuck sont bien conscients du danger que représente Jimmy. Cependant, ils ne se séparent pas de lui, ce qui leur sera tous deux fatal. Plus tôt dans la série, ce manque de reconnaissance poussera Jimmy à annuler l'assurance de son frère, ce qui causera sa mort quelques jours plus tard. Mais comment en est-on arrivé jusque là, sachant que Chuck, connaissant excellemment bien Jimmy, rabâchait sans cesse que ce dernier détruisait tout autour de lui Car Chuck avait vu juste sur ce point, mais pas de la manière exacte. Jimmy ne détruit pas seulement directement, il détruit également indirectement de par son influence. Il déteint sur ses pères, à commencer par son ami de Cicero, 
qui meurt après un énième coup avec ce dernier. Parmi les autres cas plus parlants, il y a évidemment celui de Chuck. Suite à ses doutes quant à l'implication de Jimmy dans le sabotage du projet Mesa Verde, il décide de faire comme lui. Il aura ficelé un plan ingénieux, un plan digne de Sleeping Jimmy, un plan pour radier ce dernier du barreau. Or, c'est cet acte qui causera sa perte, car en face de lui, il a Jimmy, le Sleeping Jimmy originel, qui comme sait si bien le faire, jouera de son rôle pour gagner face à Chuck. Cette perte de procès et tout ce qui en découle amènera au suicide de Chuck. Mais la personne cristallisant le plus l'influence néfaste et la destruction de Jimmy, c'est Kim Wexler. Kim Wexler cherche à être le plus juste possible. Elle a embrassé des études de droit par passion et prend un plaisir à défendre les personnes lésées et ce, parfois même bénévolement. Elle a même réprimandé Jimmy plusieurs fois pour ses filouteries en tant qu'avocat, comme quand il a sollicité les vieux dans le bus pour la faire scène Piper. Si lors du trafic du dossier Mace s'avardé par Jimmy, elle l'a pardonné par reconnaissance d'avoir pu le récupérer, les fois suivantes, elle le fera par amour et par confiance. Cependant, Jimmy a continué ses coups et en a même donné le goût à Kim, qui, à l'aube de la saison 6, est clairement passé de l'autre côté. Cette nouvelle facette de Kim lui fera commettre des actions de moins en moins scrupuleuses jusqu'à arriver à un point culminant. La mort de Ward, la tentative de meurtre sur Gus par amour pour Jimmy, et enfin le mensonge droit dans les yeux de Cheryl, la femme de Ward. Et tout ça, qui est dû à l'influence de Sleeping Jimmy, on le rappelle, lui fera perdre tout ce qu'elle a et la détruira. Mais si Kim n'a pas succombé de l'amour de Jimmy, c'est parce qu'elle a su s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Elle a su s'arrêter car elle se remettait en permanence en question sur ses actes. Chose que n'a pas su faire Jimmy et qui occasionnera par la suite la destruction de la personne qu'il aime le plus, lui-même. Jeu de mots scénaristique ou réelle prévision de la part des réalisateurs Peu importe, la plupart des spectateurs ont été pris à contre-pied par ce final où Jimmy finit par détruire Sleeping Jimmy. La surprise vient surtout du fait que rien n'avait laissé pressentir qu'une ordure de la cabine de Jimmy allait finir par assumer ses actes et émettre des regrets. L'homme qui a naturellement fait annuler l'assurance de son frère, ce qui aura causé sa dépression et ensuite son suicide. L'homme qui a menti et fait de la comédie sur la tombe de ce dernier uniquement pour récupérer son statut d'avocat. L'homme qui a défendu Lalo, personnage important du cartel et tueur d'un père de famille innocent et qui a menti pour lui faire éviter la prison. L'homme qui a défendu Walter White, baron de la drogue et meurtrier. L'homme qui n'a vu que la pas du gain chez un cancéreux. L'homme qui, même après tous ses tracas, a promis au juge et à la femme de Hank de jouer la comédie devant les jurés. Comment cet homme-là a pu refuser un accord de 7 ans pour toutes ses fautes et ses délits Eh bien, grâce à Kim. Elle est l'exemple concret qu'une personne qui a la même personnalité que Sleeping Jimmy et qui a commis ses crimes puisse assumer ses actes. Il s'est dit que c'était à son tour de payer quand il a appris que Kim, malgré son peu d'intérêt dans la situation, a avoué pour le crime de Ward. Kim aurait été un miroir d'espoir pour Jimmy, pour l'homme qui pensait que l'égoïsme primait sur la justice et qu'on ne pouvait pas se faire du mal à soi-même par pur acquis de conscience. Le barou de donneur de Sleeping Jimmy aura été cette scène au tribunal où il joue sa comédie habituelle et où il ment afin de disculper Kim d'un côté et de s'inculper de l'autre. Sachant qu'il n'avait rien à y gagner, si ce n'est 79 ans de prison en moins. Alors, en conclusion, Better Call Saul nous dépeint l'histoire d'un homme rattrapé par ses démons du passé et confronté à son âme et à ses penchants. Un homme qui aura flanché à presque chacune de ses épreuves, le tout sans en tirer de leçons et en s'enfonçant au fur et à mesure qu'il écoutait ses désirs. Un homme qui, en s'écoutant, est passé de la justice à l'hédonisme et ce, dans un cadre et un décor où la loi fait office de morale. Un homme qui n'aura pas su faire fi du manque de reconnaissance des siens et qui les aura détruits sans jamais se dire que ses accomplissements ponctuels pouvaient effacer toutes ses bavures passées. Un homme dont le seul éclair de bonté n'aura pas suffi à effacer toutes ses fautes et l'aura enfermé pendant 86 ans. Mais qui a eu cet éclair et qui s'en est servi pour détruire la dernière chose qu'il aimait par-dessus tout, lui-même.